আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা দুটো ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছি যেগুলো আমাদের সৃজনশীল টপিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সৃজনশীল কোয়েশ্চেনে তিন বা চারের প্রশ্নে এই ধরনের অঙ্ক অনেক সময় দেয়া হয় তো এখানে প্রথম সমস্যায় বলা আছে অ্যামোনিয়াকে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে নাইট্রিক অক্সাইডের গ্যাসে রূপান্তর করা হয় তো এসটিপিতে হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কত লিটার অ্যামোনিয়া এবং কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হবে দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে এসটিপিতে সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস এবং টু লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসকে মিশ্রিত করে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া শর্তে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করা হলো উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার আয়তন এসটিপিতে কত হবে এবং বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন প্রকৃতপক্ষে কত হবে তা ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা প্রথম সমস্যাটা সলভ করছি তো এখানে অ্যামোনিয়াকে বায়ু অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করা হয় তো এই ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে বিক্রিয়াটা লিখতে হবে তো বিক্রিয়া লিখতে হবে প্রথমে আমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়াকে বায়ু অক্সিজেন দ্বারা জারিত করব অর্থাৎ অ্যামোনিয়া সাথে বিক্রিয়া করবে অক্সিজেন এবং বিক্রিয়া শেষে তৈরি হবে নাইট্রিক অক্সাইড এবং আরেকটা প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পানি আমরা বিক্রিয়াটা লিখলাম এখন দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়াটাকে সঠিকভাবে সমতা করা এ ধরনের সমস্যা যদি আমরা সমতা ছাড়া সলভ করতে চাই কখনোই আমাদের অঙ্কটা ঠিক হবে না এবং সমতাটাও খুবই অ্যাকুরেট হতে হবে সমতায় যদি ভুল হয় তাহলে অঙ্কের রেজাল্টেও ভুল আসবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন আছে তিনটা কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন দুইটা আবার আমাদের বিক্রিয়কে অক্সিজেন আছে দুইটা পরমাণু উৎপাদক অক্সিজেন দুইটা পরমাণু কিন্তু হাইড্রোজেনের সংখ্যাটা কিন্তু এখানে মিলছে না তো আমরা যদি অ্যামোনিয়া সামনে চার দিয়ে গুণ করি অর্থাৎ চার মোর অ্যামোনিয়া সেই ক্ষেত্রে এখানে নাইট্রোজেন হয়ে যাচ্ছে চারটা তো এখানে নাইট্রোজেনের সংখ্যা মিলানোর জন্য আমরা উৎপাদে নাইট্রিক অক্সাইডেও চার দিয়ে গুণ করছি তো এখন এখানে আমরা যদি খেয়াল করি হাইড্রোজেন হচ্ছে তিন চার আর বারোটি অর্থাৎ বারোটি পরমাণু হাইড্রোজেন আর এখানে হাইড্রোজেন আছে দুইটি তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের সংখ্যা মিলানোর জন্য আমরা এখানে ছয় দিয়ে গুণ করব ছয় দিয়ে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি কি হাইড্রোজেন এখানেও বারোটি হচ্ছে এবং বিক্রিয়কে বারোটি হচ্ছে অর্থাৎ হাইড্রোজেন সংখ্যা আমাদের মিলে গেল নাইট্রোজেন সংখ্যাও মিলে গেল এখন আমাদের কাজ হচ্ছে অক্সিজেনের সংখ্যা মিলানো তো উৎপাদে অক্সিজেন এখানে আছে চারটা পরমাণু এবং এখানে আছে ছয়টা টোটাল দশটা তো দশটা অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করার জন্য আমাদেরকে একটা অক্সিজেন অণুকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে যেহেতু একটা অক্সিজেন অণুতে দুইটা পরমাণু থাকে তাই পাঁচ দুগুণে দশ দশটা পরমাণু অক্সিজেন কিন্তু হয়ে গেল তাহলে আমাদের বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতা হয়ে গেল এখন এখন এখানে আমরা খেয়াল করি যে চার মোল অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে পাঁচ মোল অক্সিজেন এবং এদের বিক্রিয়ার ফলে চার মোল নাইট্রিক অক্সাইড এবং ছয় মোল পানি তৈরি হয় তা আমরা নিচে মোল সংখ্যাগুলো লিখে ফেলব তাহলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ হচ্ছে চার মোল অক্সিজেনের পরিমাণ পাঁচ মোল নাইট্রিক অক্সাইড চার মোল পানি ছয় মোল তাহলে এখানে আমাদের বলা আছে এসটিপিতে হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কত লিটার অ্যামোনিয়া এবং কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হবে তো আমরা জানি এসটিপিতে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ এসটিপিতে যে কোনো গ্যাসের এক মোল পরিমাণের আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে আমরা যদি সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটা এসটিপিতে সম্পূর্ণ করি তখন এই চার মোল অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হবে ফোর ইন্টু লিটার যেহেতু এক মোল গ্যাসের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে চার মোল গ্যাসের আয়তন হবে এই বাইশ দশমিক চারের চার গুণ একইভাবে অক্সিজেনের আয়তন হবে কত ফাইভ ইন্টু লিটার নাইট্রিক অক্সাইডের আয়তন হবে ফোর ইন্টু লিটার এবং পানির আয়তন হবে সিক্স ইন্টু যেহেতু বাষ্পীয় অবস্থায় তৈরি হয় এখানে কিন্তু পানি বাষ্প তৈরি হচ্ছে সিক্স ইন্টু লিটার তাহলে আমরা এসটিপিতে এখন আমরা হচ্ছে অঙ্কের হিসাবে যাব যে হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক গ্যাস নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কত লিটার অ্যামোনিয়া তাহলে অ্যামোনিয়া হিসাব গণনা করবো আমরা অ্যামোনিয়া কতটুকু তৈরি হয় এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি লিটার নাইট্রিক অক্সাইড প্রস্তুত করতে অ্যামোনিয়া দরকার ফোর ইন্টু লিটার তাহলে অ্যামোনিয়া এর পরিমাণ গণনা ফোর ইন্টু লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে 
অ্যামোনিয়া প্রয়োজন ফোর ইন্টু লিটার অতএব আমাদের এখানে কত হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তাহলে হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে অ্যামোনিয়া প্রয়োজন হবে কত ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর তো এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে হান্ড্রেড লিটার অর্থাৎ হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে হান্ড্রেড লিটার অ্যামোনিয়াই প্রয়োজন এখন কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হবে সেটার মান আমরা বের করব তাহলে আমরা এখন অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করব অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় এখন আমরা একইভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফোর ইন্টু লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে অক্সিজেন প্রয়োজন ফাইভ ইন্টু লিটার ফোর ইন্টু লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরিতে অক্সিজেন লাগে ফাইভ ইন্টু লিটার অতএব হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরিতে অক্সিজেন লাগে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইজ লিটার তাহলে এখান থেকে এ অঙ্কে দুইটা অ্যান্সার একটা হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ এবং অপরটি হচ্ছে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অর্থাৎ অ্যামোনিয়াকে বা অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করা হলে এসটিপিতে হান্ড্রেড লিটার নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে অ্যামোনিয়া লাগবে হান্ড্রেড লিটার এবং অক্সিজেন লাগবে ওয়ান লিটার এখন আমরা দ্বিতীয় যে গাণিতিক সমস্যাটা সেটা সলভ করব তো এখানে বলা আছে এসটিপিতে সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস এবং টু লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসকে মিশ্রিত করে প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করা হলো এখন উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার আয়তন এসটিপিতে কত হবে সেটা আমাদের হিসাব করতে হবে এবং বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন প্রকৃতপক্ষে কতটুকু হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় সেই বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে লিখা তাহলে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এদের বিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া তো এখন এখানে আমরা সমতা করব যেহেতু এখানে অ্যামোনিয়ার পরমাণু আছে দুইটি বিক্রিয়কে উৎপাদক দুইটা পরমাণু মিলানোর জন্য আমরা দুই দিয়ে গুণ করব। এখন দুই দিয়ে উৎপাদে গুণ করার পর হাইড্রোজেন হয়ে যাচ্ছে ছয়টি পরমাণু তো এখানে ছয় পরমাণু হাইড্রোজেন বানানোর জন্য আমরা তিন দিয়ে গুণ করব। তাহলে আমাদের বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতা হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে এক মোল নাইট্রোজেন তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করে এখন যদি আমরা লিটার এককে গণনা করতে চাই আমরা জানি যে এসটিপিতে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তো এখানে বাইশ দশমিক চার লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস থ্রি ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করলে টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস হচ্ছে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তার সাথে টু লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসকে নেওয়া হয়েছে তো আমরা যখন লিমিটিং বিক্রিয়ক সম্পর্কে পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছি যে যখন বিক্রিয়ক দুইটাকে আমাদের পরিমাণ হিসাবে দেওয়া থাকবে তখন এই দুইটা বিক্রিয়ক থেকে আমরা কোন বিক্রিয়কটাকে হিসাবের কাজে ব্যবহার করব সেটা আমাদেরকে বোঝার জন্য আগে লিমিটিং বিক্রিয়কটা বের করে নিতে হবে তো এখানে সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক কতটুকু হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সেটা আমরা আগে দেখব তারপরে আমরা বের করব যে এখানে বিক্রিয়া শেষে কোন পদার্থটা একদম শেষ হয়ে যায় আমরা জানি যে দুইটা বিক্রিয়ক যদি নেওয়া হয় তো বিক্রিয়া শেষে অনেক সময় দেখা যায় একটা বিক্রিয়ক সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় এবং অপর বিক্রিয়ক কিছুটা অবশিষ্ট থাকে তো যে বিক্রিয়কটা একদম শেষ হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ক এবং হিসাবের কাজে সবসময় লিমিটিং বিক্রিয়কের পরিমাণ দিয়েই গণনা করা হয় কারণ আমরা যেটা অবশিষ্ট রয়েছে সেটা মান দিয়ে বা সেটার পরিমাণ দিয়ে যদি গণনা করি উৎপাদের পরিমাণ কখনই আমাদের আসল মানটা আসবে না কারণ ওই বিক্রিয়ক তো সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়নি তাই ওই বিক্রিয়কের পরিমাণ দিয়ে হিসাব করলে কিন্তু স্বাভাবিক মানের চেয়ে বেশি মান আসবে উৎপাদের তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে লিমিটিং বিক্রিয়ককে সেটা নির্ধারণ করা তো এখানে সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন যদি আমি নেই বিক্রিয়া পরিবেশে তো সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন কিন্তু তার তিন গুণ পরিমাণ হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করবে 
যেহেতু এক মোলের সাথে তিন মোল বিক্রিয়া করে তাই যতটুকু পরিমাণ আমি নিব নাইট্রোজেনের তার তিন গুণ পরিমাণ হাইড্রোজেন আমাকে নিতে হবে তাহলে সিক্সটি ইন্টু থ্রি লিটার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এইটি লিটার সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেনের সাথে ওয়ান এইটি লিটার হাইড্রোজেন কিন্তু বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে কিন্তু আমরা বিক্রিয়া পরিবেশে হাইড্রোজেন নিয়েছি কত টু লিটার তাহলে এই দুইটার মধ্যে লিমিটিং বিক্রিয় কে হবে অবশ্যই নাইট্রোজেন কারণ নাইট্রোজেনের পরিমাণটা কাটায় কাটায় নেওয়া হয়েছে এবং এই পরিমাণটা বিক্রিয়া শেষে আর অবশিষ্ট থাকবে না অর্থাৎ সিক্স লিটার নাইট্রোজেনের সম্পূর্ণ অংশটুকুই বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু হাইড্রোজেন যেহেতু নেওয়া হয়েছে টু লিটার তাই এখানে ওয়ান এটি লিটার নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকবে টোয়েন্টি লিটার হাইড্রোজেন এ কারণে হাইড্রোজেন কিন্তু লিমিটিং বিক্রিয়ক না যেহেতু অবশিষ্ট থাকছে আর নাইট্রোজেন যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে বিক্রিয়া শেষে এ কারণে নাইট্রোজেন হচ্ছে এখানে লিমিটিং বিক্রিয়ক তো এখন আমরা যেহেতু অ্যামোনিয়ার পরিমাণ হিসাব করব কতটুকু অ্যামোনিয়ার তৈরি হয় সেটার হিসাব করব কার পরিমাণ দিয়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ দিয়ে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইশ দশমিক চার লিটার নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় টু ইন্টু লিটার অতএব সিক্সটি লিটার নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় টু ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি লিটার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান লিটার তাহলে বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি লিটার এখন আমাদের লাস্ট যে লাইনটা বলা আছে বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন প্রকৃতপক্ষে কত হবে সেইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কারণ এখানে বিক্রিয়া শেষে যেহেতু ওয়ান টোয়েন্টি লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হচ্ছে তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি লিটার গ্যাসের আয়তন তো অবশ্য থাকবেই কিন্তু তার সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না হাইড্রোজেন বিশ লিটার অবশিষ্ট থেকে যায় তাই বিক্রিয়া শেষে ওই বিশ লিটার হাইড্রোজেনও কিন্তু এই অ্যামোনিয়ার সাথে মিশে একটা আয়তন তৈরি করবে তাই বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের মোট আয়তন কত হবে বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের মোট আয়তন হবে অ্যামোনিয়ার আয়তন তার সাথে অবশিষ্ট নাইট্রোজেনের আয়তন অবশিষ্ট হাইড্রোজেনের আয়তনের যোগফল বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন গ্যাসের মোট আয়তন ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফর্টি লিটার অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি লিটার না অ্যামোনিয়া তো তৈরি হলো তার সাথে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন টোয়েন্টি লিটার মিলে মোট আয়তন তৈরি হলো ওয়ান ফর্টি লিটার তো আশা করি সবাই আজকে সলিউশন দুটো বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য